Qual è l'errore che fanno tutti all'inizio con le criptovalute? Altcoin Investor 69 Benvenuto in Coin Investor 69 69, sono Leonardo e ti spiego l'errore che ho fatto anch'io all'inizio per tanti mesi e che spero tu non faccia. Te immagina di tuo figlio che ti chiede eh, regalo di Natale alcuni bitcoin, alcuni magari anche mezzo bitcoin, quindi ti può chiedere papà papà eh, dammi eh, un bitcoin, quindi adesso te gli dai a tuo figlio 18.229 dollari, però ecco lo stai cercando il bitcoin, tanto che lo cerchi è diventato 18.230 no 40 dollari vedi 18.240 dollari eh, perché perché il bitcoin fluttua e mh, l'errore che facciamo tutti per abitudine vedi adesso guarda queste candele come sta aumentando negli ultimi 10 minuti da 18.155 dollari sta sorpassando i 18.240 vedi dollari vediamo che succede fra un minuto l'errore che facciamo tutti è basarci sempre sul dollaro o sull'euro perché il bitcoin adesso sta 15.506 euro che però tradotto in dollari non sono 506 euro ma è 18.239 dollari che però 10 minuti fa erano 18.151 dollari quindi c'è una fluttuazione c'è un, un cambio così dinamico che tra il giorno e la notte te vai a dormire con 30.000 dollari in bitcoin ti svegli la mattina successiva hai 40.000 dollari in bitcoin o ne hai 20.000 10.000 in meno perché è veramente dinamico e adesso che è entrato nel mercato dei futures sarà ancora più dinamico quindi qual è l'errore che facciamo tutti tutta questa super cazzola per dirti ragiona in bitcoin non ragionare in dollari non ragionare in euro per capire se i tuoi investimenti che hai fatto ad esempio qua io per capire se ho investito bene non devo ragionare in dollari non ci capivo un cazzo qualche anno fa perché perché io ragionavo in dollari e il dollaro e l'euro anche è molto dinamico devi ragionare in bitcoin quindi per capire se rispetto a un mese fa che avevo ad esempio 0,05 bitcoin adesso ne ho 0,013 su questo portfolio questo è un portfolio di test un portfolio a lungo termine vedi è più che raddoppiato devi ragionare in bitcoin non devi ragionare in dollaro perché spesso in questa fase crescente eh, il rapporto la conversione bitcoin è dollaro, bitcoin, euro è sempre in aumento quindi anche se magari te perdi qualche satoshi, quindi qualche percentuale di bitcoin, in realtà te vedi che il dollaro aumenta, ma per capire se veramente stai facendo bene del trading, stai facendo il cassettista, quindi stai mettendo da parte i coin, che ti spiego sugli altri video di coin market cap, stai mettendo da parte dei coin su cui pensi di investire a lungo termine, te devi ragionare in bitcoin, non devi ragionare in dollari, non devi ragionare in euro, e questo era l'errore che ho fatto per tanto forse troppo tempo consiglio quindi da subito a te che ti stai avvicinando da poco al mondo del bitcoin o magari ci stai dentro più di me da tantissimi anni ecco dimmi che ne pensi se questo è un ragionamento giusto ma eh, ragiona in bitcoin non ragionare mai in dollari o in euro poi alla fine se vuoi lo puoi sempre convertire perché bisogna avere il polso della situazione bisogna capire dove siamo che cosa facciamo ma ragiona in bitcoin quindi se devi fare la mancia a tuo figlio e ti aveva chiesto un bitcoin per Natale, adesso devi dargli 18.250 dollari, no, te gli dai un bitcoin, quindi vedi è aumentato come ti dicevo addirittura, beh sì, di 10 dollari, di più di 10 dollari da qualche minuto ed è molto dinamico perché se guardiamo ad esempio ieri, anzi il mese scorso, se il tuo figlio ti chiedeva un bitcoin dovevi dargli 6.000 dollari, guardate impressionanti queste candele, è arrivato quasi a 20.000 dollari, adesso sta a 18.000 e a mio modesto avviso raggiungerai 20.000 dollari a breve, fra qualche giorno. Fammi sapere che ne pensi, se ti va e eh, vuoi prendere 10 dollari, 10 euro, scusami, bonus, ti metto il link a Coinbase qua sotto che è il metodo più veloce, efficiente, efficace e anche a commissioni relativamente basse per comprare i tuoi primi bitcoin e poi perché no investirli su altre criptovalute o tenerli. Ti mando un saluto, se ti è stato utile pollice all'insù, condividilo perché per me è molto importante, iscriviti al canale Altcoin Investor 69, clicca anche sulla campanellina per non rischiare di perderti i prossimi aggiornamenti, grazie mille, un saluto al prossimo video. Altcoin Investor 69.